ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡിന്റെ ഹോം വർക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഹോം വർക്കിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട്സ് യൂണിഫോം സ്പേസിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഏകദേശം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്ററിനകത്തുള്ള സ്പേസിങ്ങിലാണ് നമ്മളുടെ വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ മുകളിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ മുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പരിപൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുന്നത് ഈ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ മൂന്നോ നാലോ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഒരു എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോം വർക്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് പലപ്പോഴും പല ഫെയിലിയേഴ്സും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നടങ്കം താഴ്ന്നു വീഴുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മണ്ണിലാണ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കും ഈ നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മണ്ണിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മണ്ണിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പഞ്ചിങ് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഡൻ ഫെയിലിയറും അതുപോലെ തന്നെ കൊളാപ്സും സംഭവിക്കാറ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കൊളാപ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എലിവേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഒരു പ്ലാങ്ക് പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹൗസ് ഈ ഒരു സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ആ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഹോം വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഡൽ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഇതിപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ചുമരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഭീം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭീമിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ രണ്ട് ട്വൽവ് എം എം ബാറും ഒരു ടെൻ എം എം ബാർ നടുവിലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ഭാഗത്ത് രണ്ട് ട്വൽവ് എം എം ബാർ ഒരു ടെൻ എം എം ബാർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് എം എം സ്റ്റിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭീമിൻ്റെ സ്റ്റിറപ്പ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ പലപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലിൻഡൽ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ബാർസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിറപ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് എം എം ബാർസും ആണ് അതിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിംഗ് സ്ലാബിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് എം എം ബാർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്പേസിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഭീമ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻ എം എം അത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് എം എം ബാറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിറപ്പ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരം പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പേജ് സിവിൽ ജാസിം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഇൻഫോർമേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും ടിൽ ദൻ സൈനിങ് ഓഫ് ജാസിം മാനമങ്ങാടൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എൽ ബി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്ന